是这样猜的吧
。你们赶快走，要不然我们大家都会死在这里。要走，三个人一起走。我来掩护，彩儿，带他离开。好，小夏，你干什么？你这是干什么呀，一鸣？今天的局势，我是出不去了。如果你们带着我，大家都会死在这里。现在我数到三，你们再不走，我就开枪。你在干什么？不要一米，不要一，一米，二，你跟我们走啊！快走，快走啊！我求你们了。没事吧？对方居然是从通风管道口进来的。如果不是吴小璐挡在我面前，恐怕现在死在这儿的人就是我。还好我们听到枪声，有了防备。通知所有人员，立刻封锁通风管道口。哎哎分队的工作间打死了一个刺客。走。快张坤，一鸣怎么会在这儿？我，我真的不知道。是不是你向他透露的消息？科长，今天晚上要不是张队长在外面负责指挥，我们蒙受的损失肯定更大。侦缉处的人员被拦在门外，保卫工作是由特高课负责的，您不能把火撒在张队长身上。如果不是你们向他透露情报，一鸣怎么会知道我的行踪？恕我直言。特别行动队的成员身份复杂，良莠不齐，为了钱就能出卖情报的人，也不在少数。科长，呃，此地不宜久留，您是不是？走，请真是让你说对了，这今天晚上保卫工作要是由我们负责的话，跳进黄河也洗不清了。长官，长官，走
，你们这是怎么了？小叔，小夏，到底怎么回事？我们去刺杀美福子，一敏牺牲了。啊！哎呀，不是告诉过你们不要轻举妄动吗？你们怎么就是不听呢？我们只是想为朱先生报仇，结果没想到。哦，马先生过来了，让我通知你，明天过去见他。听说，你昨天遭到了刺杀，幸好平安无事。按说，军统和地下党遭到了沉痛的打击，没有人能再组织这样严密的刺杀行动。我还记得以前有人跟我说过，上海滩还存在第三方力量，那就是民间力量。您的意思是说，是神秘刀客所为？神秘刀客确实存在，不过，我说的第三方力量，不光是神秘刀客，是市井中的普通老百姓。拿起刀来，都可以是神秘刀客。反抗力量看似被压制，但是，却在暗中积蓄。那我们就应该给予更大的打击，让他们彻底失掉反抗的信念。秦华之初，我们制定了一年占领中国的计划。不过到现在，已经过去了四年，战事却愈发的焦灼了。那是因为我们太过仁慈，比如像唐祖光之流。我们就应该用武力让他们屈服。这本密码本是朱先生用生命保护下来的，我一定要替朱先生报仇，我要为死去的一敏报仇。我听说了你们的行动，你认为杀了美谷子？就能把仇报了吗？你们考虑过没有
，如果你们因此而暴露了身份，会给组织上还有唐家带来多大的损失？这个密码门是朱正明同志用生命换回来的。他为什么要这么做？因为通过这些情报，我们可以知道敌人的作战意图，从而上级制定作战计划的时候，我们可以提供重要的意见。他关系着千千万万人的生命。我们要做的，是彻底打败日本侵略者。只有这样做，才是真正的复仇。嗯、你虎子没有死，你打死的是吴小璐。因为受伤太重，没办法随我们一起撤退，所以是我计划不够周详，还得一命牺牲了。为了报仇，又失去了一位亲人，或许这件事情从一开始就错了。安葬一民的地方我去见过马先生了，他希望能跟你单独谈谈。他要和我谈什么？你去通达商行找他吧大哥，啊，彩儿，你来了。对啊，我来呢是想跟你说，我觉得阿爸说的挺对的，你还是早点离开上海比较好。我这手头的工作还没完呢，这怎么走啊？哎，这剩下的工序交给鲁师傅他们，不是一样的吗？那怎么能一样？一物一人成，要不我怎么对得起工匠们呢？都在这儿呢，兰儿，今天怎么没去上班呢？阿爸，阿爸，我今天休息。啊
。正好，我有个事儿跟你商量商量。你呀、啊，不用去医院里上班了。随着你嫂子和汉青他们去内地，我去哪儿都一样。阿爸，我倒是觉得你应该跟我们一起离开上海。是啊，阿爸，兰儿说的对，你应该跟我们一起离开上海，去内地。我们一家人在一起，团团圆圆的，才最重要啊！我不能走，我得守着这个家，啊！阿爸，您就是舍不得这份祖传的家业。我当然舍不得了，而且我相信，日本人在这儿待不长。等到日本人走了，啊，你们回到上海，得有个落脚之地呀、啊。可是日本人一直在找您的麻烦，您如果不走的话，别再出什么差错。放心，啊，等你们离开以后，我就什么事儿都不管了啊，在家里潜心的拜佛念经。我就不信日本人会把我一个老头子怎么样，阿爸，您其实，哎，怎么了？大嫂，水月，阿爸，我先扶大嫂回屋，好好给她检查一下。赶紧去看看，走，大嫂，怎么回事？啊，阿牛，把汉青给我找过来。知道了，老爷。你怎么还没走啊，彩儿？大哥，你再好好想一想吧。我不是和你说了吗？我得把这个做完啊！你就这么着急离开上海啊？最近租界真的很不太平，早一天离开肯定是好的。那也不差这两天啊！你赶紧回去吧。大少爷，大少爷，少奶奶身体不舒服，你赶紧过去看看吧。不舒服？嗯，你还愣着干嘛？赶紧走啊！阿爸，水月怎么了？我也不清楚，现在在里边检查呢。那我去看看。哎呀，你不要去了，去了也帮不上忙。等兰儿检查完再说。都是我的错。其实水月前段时间就不舒服，我们怕你担心，一直瞒着没说。怕我担心就不告诉我了。啊，水月瞒着我，你也瞒着我。大哥，阿爸，水月，你没事吧？兰儿。水月怎么样了？这会儿知道担心大嫂了。我告诉你，你要当爸爸了。啊，当爸爸了？嗯。哎呀，快坐，坐，快坐，快坐。回来了。坐，水月。哎呀，坐，坐下。啊，都怪我，不够关心你。都快三个多月了，大哥，你也真是够粗心的。我的错。这一下好了啊，咱们唐家终于有后了。对。咱们唐公馆好久没有这么大的喜事了，咱们得好好庆祝。对，阿爸，咱们好好庆祝庆祝。哎，小夏呢？呃，呃，他在外面办事情呢。大哥，今后您可要好好照顾大嫂，可不许让我的小侄子受委屈了。又在这满口胡说，你怎么就知道一定是男孩？阿爸天天在佛堂诵经念佛，就为了抱孙子，肯定是个男孩。对，不管是男孩是女孩。老爸，我都高兴，啊！看来这本书不错啊，销量很不错的。
过来。嗯。今天多谢你了，要不是你在，我脱身也没那么容易。即使没有我，那两个特务也奈何不了你。不过按说，你的警惕性那么高，怎么会被特务盯上呢？租界里现在一些知名的商人和工厂，都被日本人给监视起来了。他们正在酝酿一个大的动作。我今天到大昌洋行去给董老板通报情况，出来的时候，就被特务给盯上了。日本人去跟踪租界里的商人做什么？日本军部想把上海变成他们的物资供应基地，这正需要这些商人的资源和力量。日本人狼子野心，妄图永久占领我们中国这片土地。哼，他们简直痴心妄想。小夏，你可能还不知道，景川已经制定了一个叫“火影”的计划，目的。就是要从工部局的手中夺得对租界华人的控制权，而租界的这些官员们，还在犹豫观望，莫衷一是。火影计划。没想到景川军在暗中布下了这么大一个局。如果你的计划得以成功，那么上海的经济命脉就会牢牢的把握在我们的手中。您调我过来的目的。我一刻都不敢忘怀。嗯，决定战争成败的就是双方经济实力的对比。我们将中国取得的财富用于占领中国的战争，这才是我们的必胜之道。嗯。哎，最近准备内迁的一些工厂和企业。都受到了特务的严密监视。如果警川和工部局达成了这个协议，那么警川就取得了控制租界华人进出的权利。那么这些企业就不得不和日本人合作。这样的话，警川经济侵略中国的阴谋就会得逞。说吧，需要我为你做些什么？不是为了我，是为了我们这个国家。小夏，我们一起同心协力，粉碎掉景川的这个火影计划，不能够让日本人经济侵略中国的阴谋得逞。好，我答应你。这些就是上海所有的商业资源，除了租界之外，其他的都在我的掌握之中。大佐阁下，这租界的商人呐、啊，大多都是有背景在支持他们，所以啊，他们才迟迟的不肯妥协。不过我们会尽力的，只要大佐阁下再给我们一点时间，我们很快就会说服他们。涂会长所言极是，的确是这么一回事，只是……够了，对你们二位的能力，我心知肚明。我找你们过来，是要交给你们一项任务。大佐阁下，您请说。工部局马上就会同意我们接管租界内所有华人的商户。哎呀，那这样太好了！我要给唐祖光最后一次机会，而你们要做的，就是去把我的话明白的告诉他。如果……他还是不肯与我们合作，那么就是我们的敌人。对待敌人，我们一向没有什么耐心。大佐阁下一直对唐祖光礼待有加，如果他还不肯接受的话，那么就太不识抬举了。对于这样的人，就要给他一些教训。感谢菩萨的保佑，让我唐家有后了。老爷，老爷，大
呼啸叫的，出什么事了？啊，那个老爷，于先生跟涂怀志先生都已经过来了，正在客厅等您呢。大哥，今天我们是不请自来，您不会怪我们吧？来都来了，说这些客套话有什么意思？阿牛，给客人上茶。是。服。你说。呃，唐老爷，我是代表景川大佐来跟你交涉的。我真是看走了眼了，没想到你给日本人当走狗当的这么得意呀、啊！啊，大哥，话可不能说的这么难听。我们今天来就是想告诉你，这景川大佐已经对你没什么耐心了。你如果还是那么执意不跟他合作的话，那你就是他的敌人了。哼，我本来和他就不是朋友。你是知道的，景川大佐是想让你出任中日联合商会的会长。如果你不答应，美谷子科长会亲自过来处置，到时候就不好收场了。那又怎么样？兵来将挡，水来土掩。<笑>大哥，我就是佩服你的这身骨气。好，但愿你永远能够像现在这样。你可记住了，宋克。涂爷，你说说，我这好心喂他，他这么对我，哼，让他等着瞧，他也太不识抬举了，哼，真是冥顽不化。我这为了什么呀素光怎么说？哼，还没等我们把话说完，就把我们给赶出来了。科长，看来真需要景川大佐好好的跟他谈一谈了。对付唐祖光，用不着这么复杂。金野君，嗯，马上查封唐氏工房，把所有贵重物品运回去，妥善保管。嗨，大嘴啊，哎，好好的协助金野先生。是，会长，走。您用不着跟这种人生气，身体要紧啊，阿爸。一个是我多年相交的朋友，一个是我的家人，都给日本人当了汉奸走狗，你说我能不痛心吗？他们不想做人，是他们的问题。他们如果继续这么做，是肯定不会有好下场的。老爷。不好了！什么事？日本人闯进工厂里去了。阿爸，千万别跟日本人用强的，他们现在巴不得把事情闹大。我知会。韩青先生，对不住了，这些家具全部要运到我的商行进行封存保管。封存保管
你凭什么这么做？凭什么？只是暂时的封存，您不要这么激动。金野先生，平常我对您不薄吧？你怎么能做出这种事情来？只要唐野答应跟皇军合作，出任中日联合商会的会长，您这些作品，我原封不动的还给您。我告诉你，金野，今天我唐汉卿在这儿，你休想搬走这样东西。嗯，你们干什么？放开我！你们这些强盗！放开我！放开我！金野，这些都是绝世珍品，都给我仔细些，不能有一丝损毁。你们这些强盗！强盗！你们这帮畜生！畜生！金野！金野！放他们过来！梅谷子，你到底想干什么？为什么要拿走我的家具？我没必要向你解释。你对抗大东亚共荣，这次只是小小的惩戒而已。你们这么肆意妄为，还讲不讲法律？讲不讲规矩？我现在就可以告诉你，我们讲的就是规矩，就是法律。弱国无外交，弱者同样也没有权利。希望你能明白这个道理。你们肆无忌惮的抢劫，这和强盗有什么区别？唐祖光，你再口无遮拦，别忘了我说过，我会把你当抗日分子处置。你，冷静点，阿爸。你们放下！凭什么？凭什么拿我家具？大哥，凭什么？韩青，凭什么？放开我！韩青，放开我！放开他！放开我！放开！唐祖光，景川大佐比我要有耐心，我给你两天的时间考虑，你好自为之。师傅，彩儿，怎么回事、啊？他们抢了大哥的九龙柜，还查封了阿爸的厂子。咱们回家再说。有什么你就直说吧，不用遮遮掩掩的。那好，科长，那个九龙柜确实是件珍品。如果唐嫣当然出任会长，我们还要还回去的。我，金野君，你的心思就一直在那件九龙出云柜上面吗？真对不起，实在是见烈欣喜。不过我不想据为己有，我是想把它带回日本。成为大日本帝国的财富，你这样想还差不多。嗯，如果唐祖光不答应，这九龙出云柜当然要收归我们所有。如果唐祖光答应了，难道他不应该用这九龙出云柜向我们表示忠诚吗？我明白了，科长果然高明。这群强盗，韩青，我知道九龙柜是你的毕生心血，你放心，阿爸一定会想办法给你要回来。我就不信这个世上没有公道了。阿爸，静野对九龙柜寄予已久，这次落到他们手里，恐怕是有去无回了。九龙柜是我半生的心血，不管怎么样。我都不能让他落到日本人手里
。大哥，你放心，我一定会想办法，帮你把九龙柜夺回来。大哥，老刘，让汉卿他们离开上海的事情要抓紧了。大哥，您放心吧，一切都已经安排好了。阿爸，九龙柜在日本人手里，我不放心。要是拿不回来，我是不会走的。汉卿。你们先尽早的离开上海，九龙柜的事交给老爸。大哥，您就听阿爸的吧。这次日本人这么做，就是为了逼阿爸出任中日联合商会的会长。你要是不走的话，就正中他们的下怀了。是啊，汉卿，你就听阿爸的吧。大佐阁下。我已经封掉了唐祖光的红木工房，并且把他们珍藏的家具送到了金野会馆去保管。那张九龙柜也运过去了。是的。您如果觉得我们做的太过分的话，我可以让金野送还回去。不必了，那是我给唐祖光最后的机会。如果投怀挚有这个能力。那我又何必一直对唐祖光有所容忍？要不是唐祖光对帝国的事业有用处的话，凭他的作为，早就死在我的刀下了。看来我之前是误会大佐阁下了。我一直以为，你是因为喜欢红木家具，所以才对唐祖光太过纵容。区区红木，怎么能够打动我的心？我看中的是唐祖光身上的傲骨。让这样的人屈服于我们，那其他的商人们自然会放弃抵抗的信心了。大佐阁下所言极是，我已经按照您的吩咐，把唐公馆严密的监视了起来，绝不允许唐祖光离开唐公馆一步。我倒要看看，唐祖光到底做出什么样的选择。马先生说的没错，日本人真的开始对师傅下手了。他们拉走九龙出云贵，就是为了给阿爸压力，让他出任这个会长。马先生跟我说，景川正在酝酿一个火影计划，目的是把上海变成他们的物资供应基地。他们这样对待师傅，一则，是打击租界商人的信心；二则，就是试探租界当局的反应。这个景川实在是太阴险了，他们背后竟然藏着那么大的阴谋。六叔既然已经做好了准备，我觉得我们应该劝师傅尽快离开上海。可我就是担心，日本人不会那么轻易的放阿爸离开。你放心，马先生已经做了安排，而且，我不会再允许任何人。再来伤害我的家人。汉卿先生，一早过来拜访，不知有何指教。金野先生，你我认识多年，你应该知道，我唐汉卿就是一个手艺人。
一辈子没什么出息，就喜欢叼叼那些木头。你和我阿爸之间的事情，我不清楚，也不想过问。汉卿先生的意思是，你应该很清楚，我指的是九龙出云贵。这个我跟您说过，只要唐爷答应出任会长，九龙贵自然会完璧归赵。但依我对您的了解，完璧归赵是不可能的吧？哪里哪里，我们日本人是最讲信用的，答应的事一定会做到。金野先生，您准备什么时候把九龙出云贵运回日本？汉卿先生，你可不要……九龙出云贵是我的作品，不管他在哪里。我都不希望他有一丝的瑕疵存在。您是雕刻大师，自然容不得自己的作品有任何瑕疵存在。其实，九龙出云贵并未完成。我不知道金野先生发现没有？不可能，我已经看过了，很完美。画龙点睛，雕刻也是一样的道理。原来如此。俗话说得好，一物一人成。我只希望我的作品能够完美的呈现在世人面前，仅此而已。汉卿先生不会是想借此机会对九龙贵做什么手脚吧？金野先生，你也算是行家，如果你不放心，我做事的时候，你在旁边看就是了。这下你放心了吧？既然是点睛之笔，那就有劳汉卿先生了。应该的。汉卿，汉卿，汉卿，少奶奶怎么了？阿牛，你有没有看见大少爷？没有啊。快找找，快找找，找不到了。好的，好的。大少爷，汉卿，大少爷，汉卿，大少爷，汉卿。水月，汉卿怎么了？我早上起来就找不到汉卿了。不见了，这工房已经停工了，他没事做了，他能去哪儿？家里我都找遍了，就是找不着啊！别急，师傅，大哥，会不会去金野那边了？你们两个，陪我去一趟金野那儿。好，好，兰儿，照顾好你嫂子。好，知道了，阿爸，你们赶紧去，大嫂这边有我呢。好，走，走，走吧。别急啊，大嫂，少奶奶，没有，你们也别愣着，赶紧去找啊！韩青先生放心，我把这九龙柜保管的很好，劳烦金野先生了。如您所说，这点睛是这九龙柜上的每条龙都需要。九龙为王，王者点睛。辛苦您了。干嘛去？嗯，闪开！我要去见你们的金野先生。对不住，我们得到命令，其他人可以离开，但你不能离开。嗯嗯，有胆量你就开枪，没胆量你就闪开。嗯、我们继续跟着，你去向美谷子科长报告。是。喂，科长，唐汉卿去找金野先生了。什么？他去找金野君？是的，什么事情我们也不清楚，但他的态度很坚决
，我们不得已只能放他离开，但有兄弟跟着他。好，我知道了。将手笔，果然不同凡响。古墓虽然木质紧密，但是如果长时间放置于干燥或者潮湿的地方，就会对木质产生很大的伤害。这个我知道，你也看到了，我格外注意存放地点，阴凉防潮，绝对符合要求。从上海到日本，需要不少时日。如果不采取措施进行防护的话，这些家具到了日本，就只能是一些残品。看来汉卿先生是认定我要把这九龙柜运回日本了，难道不是吗？这些家具上都用日文进行了标注。金野先生，你还想否认啊？那这个，算了。不说这些了。只要你在这些家具上都涂上桐油，就可以避免路途上受海风的侵蚀。啊，我已经考虑到了，会有专门的人来进行这项事情。但是你要让工人注意桐油的厚度，否则也会影响家具的成色。那这个事情。能不能劳烦汉卿先生？可以，你让工人们准备一些桐油和工具过来。谢谢你了。外柔内刚，心性高傲，他绝对不会允许他的心血之作落入金野之流的手上。这是我的疏忽，昨晚我应该跟他好好商谈一番的。大哥与金野相识，即便大哥有什么过激的言语，金野应该也不会对大哥怎样的吧？但愿如此吧。通知下人准备一下，今晚我要好好款待汉卿先生。嗨！你要干什么？站住！汉卿先生，这九龙龟是你的心血，你不能就这样毁了它。我就算毁了它。不可能让他落到你的手里！你不要轻举妄动，不然我会开枪的。只要你停手，我们可以商量。九龙柜我可以还给你。你觉得我还会相信你吗？你要敢伤了九龙柜，我绝不放过你的。
告诉你，放开他！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，这谁干的？这谁干的？放火烧了九龙柜，我才开枪打死他！老子他妈宰了你！小夏，小夏，小夏，大哥，大哥，救人的人，就算我死了，也不能让九龙龟落到他们手里。大哥，阿爸。大哥，快请！大哥，大哥，大哥，快请！大哥，大哥，大哥。大佐阁下，唐汉静的死是个意外，这并不在我的计划之中。嗯，唐祖光最大的弱点，就是他顾及他的家人和产业，而这正是可以被我所利用的。更重要的是，唐汉清跟各国领事和工部局的人员交好，他的死。会影响到我跟他们之间的交涉。如果交涉不成功，那么我的火影计划就无法继续实施下去了。实在对不起，是我安排的不够周密。不过，虽然唐汉卿死了，但是唐祖光还有其他家人，我们依然可以威胁他跟我们合作。只要他答应跟我们合作。您的计划一样可以实施。事到如今，只能如此了。师道，通知各大报社，开发唐祖光即将出任日中联合商会会长的消息。关于唐汉卿的死，禁止所有报社报道。嗨，大佐阁下，如果唐祖光……不肯出任会长呢？只要他的家人在我的手上，他是没有办法拒绝的。
休息，大嫂，回去吧，大嫂，回去，大嫂，月儿，回去歇着，回去歇着。怎么会？你怎么会？大哥，汉卿，怎么会遭到小日本的毒手？老刘，我没有听你的，我太贪恋祖宗的家业了，要是让汉卿早走了。汉卿，汉卿就不至于被日本人给杀了。混蛋！大哥，我带人去火劈了那个精爷，跟汉卿报仇。刘叔，刘叔，我跟你一块去。好，走走，站住！日本人有枪，赤手空拳，你们斗不过他们。大哥。日本人，兰儿怎么办？水月怎么办？啊，彩儿怎么办？咱们。前来拜祭汉卿先生的，汉卿不希望看到你们来拜祭他。你们给我出去，唐老爷！我对汉卿先生的事情感到很遗憾。人死不能复生，你现在说这些还有用吗？为了避免给您造成更大的伤害。我希望您能够出任日中联合商会会长。你在威胁我
。走，这是最后的忠告。你们害死了我的儿子，难道你会相信我会当这个商会的会长？唐老爷，你可别忘了。您还有女儿，有儿媳妇，还有唐家的产业。景川，你欺人太甚了，太甚了！为什么还不采取行动？科长。情况有些不对，既没看到人抵抗，也没有看到人逃脱。我建议还是先派人到里面侦查一下。进攻讲究的是速度，你们如此犹豫不决，只会贻误战机。还不赶快行动！行动不绝，才会让敌人逃脱。科长，我们一来就立即包围了这里，绝对没有一个人逃出去。张队长，既然你对军统的手法很熟悉，那么至少可以找到存放军火的位置吧。信息虽然是没成先留下的，可时间过了太久了，说不定对方已经转移了。即使东西转移了，那位置总还在吧？我明白了。这是对方设置的陷阱，想置我们于死地。对方一定是个高手，刚才连我都没有发现引爆手雷的装置。这件事情不能怪你，你已经提前预感到有情况，是我没有听从你的意见。哦，对了，你和张坤制定的计划，我已经同意了，你们可以实施了。可是实施计划需要的经费？啊、哦，关于经费的问题。我已经和市政府打好招呼了，你们直接去办理就好了。谢谢科长。这次你救了梅谷子的命，他对我们的态度可大不一样了。如果他能听我的，就不会有刚刚那些损失了。凡事总有一个过程吧，不必太着急了。他既然同意了你的计划，就说明对你越来越相信。你们先回去吧。是是。走吧，跟我去趟市政府。嗯。
，你可是稀客呀，怎么想起到我的办公室来了？来，坐吧。不坐了，我来是有事请你帮忙的。是不是家里出什么事了？不是家里的事，是张伯母的事。阿爸想让我问你一下，有没有办法把他给救出来？如果是钱的事情，尽管开口。这事儿是特高课直接管的，我无能为力。你还是跟阿爸说，让他别操这个心，有这心思，多管管他自己吧。我们家的事情就用不着你管了。既然你帮不上忙，那我先走了。哎，等等。晋川大佐说，一直想让阿爸担任中日联合商会的会长。你回头帮我劝劝他，让他尽早答应。再这么拖下去，会惹祸上身的。我这么做。都是为了全家人好。你要是真为全家人好，你就该把这个工作给辞了，省得别人在我们背后戳我们脊梁骨。丁处长，晚上我想回家取一些换洗的衣服。行，你多带几个兄弟，别再出什么意外了。我觉得，我还是一个人去比较方便。我现在这个情况。不想被左邻右舍看见，那你早去早回，别耽搁太久了。嗯，放心好了。坤哥，彩儿，那你们聊。嗯。坤哥，一米怎么样了？好多了，但是小夏和一米对你还有很多的疑虑。那天晚上到底是怎么回事啊？这不是说话的地方，晚上到我家去一趟，我跟你细说。那我跟小夏一起，你决定吧。小夏，彩儿，你等我很久了吧？哎，有什么发现没有？过来说，事情怎么样了？于延宝说他无能为力，不过我刚才见到坤哥了。他说什么了？他约我晚上到他家里详谈。就你一个人吗？我跟他说我要和你一起啊，他同意了。坤哥现在越来越让人琢磨不透。我刚才看见他饮酒美谷子，怎么可能？他怎么可能就美谷子呢？你不会看错了吧？你就知道一味的护着他，我亲眼看到的怎么会错？今天晚上，我一定要好好的问问他是什么情况。嗯、按这份计划，我有把握让上海的军统无法重建。计划做得很周密，没想到丁处长有这个才能。这份计划是张坤做的，今天我们误闯军统的陷阱，也是他救了我。哦，这样看来，那个张坤是彻底被你征服了。虽然我们失去了梅成仙，但是张坤却给了我另外一个惊喜。我要提醒你，詹坤的母亲现在还被你关在监狱中。你不认为他这样做有其他的企图吗？这个我想到了，我准备释放他的母亲，作为对张坤最后的考验。你就不担心范虎归山？过几日，我打算把他的母亲送往南京。只要他的母亲还在我们的控制之下，张坤就能为我们所用。我告诉你，昨天，陆军部的高木直一少佐被捕，已经确认，他一直在向中国共产党提供情报。中共的力量，已经渗透进了我帝国的陆军部。虽然，高木还没有招供。但是
，以及通过调查，许多情报是通过上海的地下党传出去的。相对于军统的暗杀，共产党的情报工作才是对我们帝国的事业致命的威胁。所以，藤条司令长官命令，要尽快的摧毁上海地下党的情报组织。请司令长官放心，我会尽快给予他们致命的打击。那我预祝你成功。小夏，小夏怎么就你自己啊？巧儿呢？我有些不放心，就先过来看看。怎么？你不信任我？杜静云是你开枪打死的，一鸣也是因为你而受伤的。而且我今天亲眼看见，是你救了美谷子。如果今天你不跟我解释清楚，你让我怎么相信你？杜静云是在求死，他不想自己落在日本人手里。我开枪射击，实属无奈。那伊米呢？美谷子为什么会突然带兵出现在那里？伊米是个意外，我也不知道为什么美谷子会突然出现在那里。对伊米的受伤，我比你更心痛。心痛。可是你除了营救美谷子之外，没有任何行动。我本来是制定了一个计划的，可是我突然间发现，我没有十足的把握去刺杀美谷子，所以我临时改变了计划。我为什么要救他？我只有把他救了，我才能博得他的信任。小夏。我可以实话告诉你，现在无论我做什么，我的前提是必须保证我母亲的安全。借口！我真的实在不知道，你还是不是我之前认识的那个张坤？你不相信我，我可以理解，但是我可以证明。张坤呢？我找他有事。他回家了，说是去洗衣服。回家？谁陪他回去的？他自己，说是为了避人耳目。带上人，跟我一起去
先掏的枪，我才动的手。彩儿，把我上衣兜里的东西掏出来。一起来的吗？怎么还自己先来了？他是担心你的安危，所以先提前过来看看有没有埋伏。别以为这样我就会相信你，要救你妈赶紧行动，别总是和日本人沆瀣一气。我母亲现在被关在宪兵队里，而且是重点看护对象，根本就没有机会，我不可能冒这个险。这些我们都知道，但是坤哥，你应该找机会跟我们联系啊！你这样消失这么久，难怪小夏会产生怀疑啊。被发现，不用你操心，我会保护彩儿的安全。如果你们这么走了，会暴露身份。你们即便逃脱了，那唐叶怎么办？这也不行，那也不行，到底应该怎么办、啊？行动！所有房间给我搜。好嘞。发出那么大动静，我早就看到科长带人过来了。你这儿怎么这么乱呢？自从我母亲被带走以后，这是我第一次回家。看来科长对我还是不肯信任的。我就是为了要相信你，才来查看的，才会当着你的面不避讳的让人搜查。信任，不是一件随便能说出口的事情。要信任一个人，就不能让他在你的心中留有疑惑。科长办事的方式，果然与众不同。
看来你的确值得信任。明天我会释放你的母亲，让你们母子团圆。那，那真是太谢谢科长了。我们回去吧。嗯。他们走了。放心吧，安全了。那我们现在要出去吗？先不要出去，万一周边还有特务呢？嗯、刚才是坤哥救了我们，现在你们怀疑他了吧？他救我们是不想伤害你，反正到目前为止，我没有见过他对日本人采取过任何行动。你怎么还是不相信他？他已经把事情解释得很清楚了。你怎么现在处处都在维护他呀？坤哥他背负了汉奸的骂名，但为了伯母的安慰，只能默默忍受。以前那么风光体面的一个人，现在却变得这么颓废不堪。难道你不觉得他很可怜吗？好吧，好吧，坤哥给你的那张图，尽快交给朱先生。你现在不担心那张图是假的了？他真的假的，朱先生自会判断的。商铺改名是没有办法的事情，你也就不要再耿耿于怀了。百年的招牌就这么没了，你说我能甘心吗？大哥，我看是时候把工厂迁到内地去了，晚了恐怕就更困难了。这我还没想好。这份祖业总要有人守着，要是就这么走了，要想恢复可就难了。大哥，人在，厂子就在。日本人现在做事是越来越肆无忌惮了，我是担心您的安全。我就老老实实的在家里待着，我就不信他日本人能把我怎么样。再说了，租界是由工部局和工董局管理的。哎，那工部局只管自己侨民的事儿，哪顾及到我们的事儿啊？我看呢，您还是要。及早的做打算才是。哎呀，老六，你就别劝我了，厂子我是不会撤的。阿爸，师傅。阿爸，这么晚了还没休息啊？六叔也在。你们俩这么晚干什么去了？师傅，我们已经得到了确切的消息。张伯母明天就会被释放了。是吗？这可是好事啊！明天你们俩。陪着我去看看他，师傅，明天恐怕不太合适吧？我也觉得，我们应该过几天再去看他。为什么？张伯母，明天回到家，知道坤哥现在的情况，肯定需要时间来平复。我们要是明天过去，恐怕他一时间很难接受吧。嗯嗯，你们说的也有道理。行。过两天，过两天再去看他。嗯，好，嗯。你放心吧，我们把你母亲照顾得很好。妈，妈，坤儿，妈就知道你会来救我出去的。妈，你还好吧？没事。我没对你怎么样吧？不用担心。走，我扶您回家。嗯，张夫人。
您儿子现在忠心为大日本帝国服务，今后我们会保护您的安全。坤儿，他在说什么？到底发生了什么？科长，我的事情还是让我自己亲自跟我母亲解释好吗？坤儿，难道你现在在为日本人做事情吗？张夫人，您儿子现在的身份。是侦缉处行动队的队长，是在帮南京政府做事，也是在为大日本帝国服务。坤儿，到底是怎么回事？他说的是不是真的？妈，你先别激动，有什么话我们回家再说好不好？张队长，我会安排人去你的家中保护你母亲的安全。过几天。我会安排他去南京的寓所居住。什么南京？我是不会离开上海的，张夫人，这可由不得你说了算。科长，不管怎么说，谢谢您放我母亲出来。我先送我母亲回去了。走，走吧。先坐下歇会儿，我给您倒杯水。坤儿，你坐下，妈有话跟你说。啊。现在，就你和我两个人，你跟妈说清楚，这一切究竟是怎么回事？为什么好好的探长不当？去当什么特务？其实很早以前，我就瞒着您加入了军统，在巡捕房做事，只是为了掩护身份。当军统是为国效力，这个妈能理解。可你现在为什么给日本人做事情？我的上级叛变把我给出卖了。我知道这个消息的时候。日本人已经把您给抓了，那那是为了妈才投靠的日本人。我这是没有办法，我只有这么做才能把您给救出来。我是您的儿子，您应该最了解我，我是绝对不会当汉奸的。那现在妈出来了，你赶紧想办法离开这些日本人。如果上海待不下去，我们就离开这里。在确保您安全以前，我还必须和日本人周旋。是，他们现在是把您放出来了，可是他们派人保护您，实际上是在监视您。我们现在还没有办法离开这个大门，你再给我点时间。那个日本人说，要把我安排到南京去住。我真去了南京，你打算怎么办？妈，你放心，我绝对不会让他们把你送到南京的。坤儿，跟妈说句实话，如果你不是顾虑我的话，是不是就可以离开这些日本人？不当这个汉奸，妈，我怎么能不顾及您呢？我必须要保证您的安全啊！看来还是妈连累了您。妈妈，您千万别这么想，您再给我点时间，我一定会想办法解决这件事情。队长，处长在下面找您，说是有任务。知道了，是。妈，你先好好休息，我一会儿就回来。坤、啊、儿。妈，做事辛苦，当心些。妈等你回来。我知道了。
们提供的情报非常重要，我会马上通报给我们的同志，也会告诉重庆方面，让他们采取措施。您觉得这份情报是真的？当然，如果我们事先不知道侦缉处的安排的话，必定会造成很大的损失。可有些人啊，就是不信。发生了这么多事，我必须对他提高戒心。那张坤的境况怎么样？他还是跟侦缉处的人搅在一起。不过今天早上，日本人释放了他母亲。张坤是考虑他母亲的安全，才与日本人虚与委蛇。这样，你们去通知张坤，告诉他，如果他同意的话，我们可以将他的母亲送到游击队的安全区。太好了，我现在就去告诉他。嗯，哎，等等，我们去买点东西，当做去探望张夫人，这样才不会引起别人的怀疑。小夏现在考虑事情是越发的缜密了。嗯，这个我也想到了，我就是没有说。哎，对，我知道，走吧。下所做之事，非你所愿，皆是为保我平安。但妈不忍见你为求一时之苟安，而丧失民族气节，背负汉奸骂名，为世人所耻笑。妈以弱女子，不能与你有所注意。却也不忍见自己成为你之负累，今为我故，时而终日与豺狼为伍，而心中苦楚虽然不言，但母亲心中明了。我决意离开，以保全吾儿与自己之国格、人格。你若决意杀敌。此其时也，吾将含笑于九泉。你若为我背上紫气，则枉费我一片苦心，则将来九泉之下不必见我。
你们怎么来了？我们来看伯母啊。进来吧。嗯。来就来嘛，还拿什么东西啊？来，请坐。哎，伯母呢？妈，妈，彩儿跟小夏来看您了。妈，可能在楼上呢，我去叫他。好啊，你先坐。妈，你在吗？妈！妈！妈！妈！妈！你怎么了，妈？还想过几日去探望她，没想到张夫人却走了这条绝路。说到底，张夫人的死是因为小日本害的。也不知道坤哥现在怎么样了，我好担心他。伯母的死对他打击一定非常大，这个时候最需要别人的安慰。水月身体不好，留在家里吧。我们去张家祭拜一下张夫人。我要好好劝劝张坤，希望他能幡然醒悟，早日回头。这样的事情。今后这段时间，你要安排可靠的人员，密切注意他。科长，您对他还不放心？他现在孑然一身，了无牵绊，做出任何选择都有可能。我相信张队长，绝对不会背叛我们的。人心难测，谁也不能保证。
，节哀顺变。啊，唐伯伯，谢谢你能来。本想过几日来探望你母亲的，没想到，竟发生了这样的事。都怪我，没有照顾好他。如果一直陪在他身边的话，也许……这不能怪你，是日本人害死了你母亲。